Hello viewers, welcome to Winners Online Classes. Eros Manam APPSC Nirvahin Chabu 20 screening test lo ni English part sammandhi chan 20 model paper ni discuss chayi bhoottu naamu. Chala mandhi abhyarthula ki dheen pahin oku confusion nedhi undi. E screening test lo ni 20 English part lo ni questions e vidanga raa bhoottu naai. Mariyu e questions yoka swabhavam ila unda bhoottu ndi ane dhani pahin na Eros Manam detailed ga discuss chedham. You all know it very well that English is going to play a vital role in your success. Meeru screening exam lo ganaka success saadhin chali ante English anedhi chala mukhya maya tvandi path ni pooshis tundi. Dheen klo adaga boye tvandi prashna laki meeru maximum questions ki samadhan an chayal soon tundi. So mari ee junior assistant kam computer assistant examination lo ni 25 questions manaki 5 topics nunchal adaga bhoottu naru. There are 5 topics in this syllabus. I think you all all know those five topics the first one is the reading comprehension of a prose passage the second area is the usage and idioms usage and idioms is the second topic the third one is the vocabulary and punctuation vocabulary mario punctuation the fourth topic is nothing but the sentence rearrangement the last one is grammar मरी ये आई दो एरियास लोन चली ये एरिया की इंतह वेटेज दो क्वेश्चंस अलग बहुत ना रू मरी यू आ एरिया लो नेचर ऑफ क्वेश्चंस प्रश्न लोग का स्वाभाव में ला उन्नत बहुत उन्हें मरी यू आ क्वेश्चंस तो मनम ऐला साल उच्चे याली ये एरियास पे ना फोकस चेस्टू हीरोज मनम मना क्लास नी स्टार्ट � अंडरलाइन चाहिए बने ट्वेंटी ईडीएम योग का मीनिंग एंटी अने ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन मन की इधर ईडीएम्स अने ट्वेंटी टॉपिक लोन दी अलग बने ट्वेंटी प्रश्न है सो इलाडू तुम नर्ट क्वेश्चन वो का ईडीएम ने अंडरलाइन चेसी आ ईडीएम योग का मीनिंग एंटी अने क्वेश्चन अलग बने दी लुक एट क्वेश्चन � what is the underlined idiom? The idiom that was underlined is a white elephant. So, e white elephant ane twenty e idiom kune twenty ardham into ip manan chuda. Twenty first option a rare friend. Oka aruda ina twenty snehi thodanta. Second one is very expensive and useless. Okay. The third one is a very big one, and the fourth one is a useless one. In these four options, the appropriate answer is very expensive and useless one. This is the most expensive one. It is the most expensive one, but it is the most expensive one. It is the most white elephant. So, we have a lot of things. It is the most expensive one, but it is the most expensive one. So, Atlantic Karida in the Auntu, Upayoga Padna Tlaite Manandani, a white elephant anchep kodan jargutundi. So, that is the meaning of the idiom, a white elephant. That is the first question. Second one is the appropriate answer. Now, look at the second question. Let me sleep in the hall, Father. Swami pleaded. Okay. Let me sleep in the hall, Father. Swami pleaded. Choose the synonym of the word pleaded. Pleaded and it went to e padaniki. Sarai net went to ardan nichet went to padamedo. Manam gurthin chal. Danine synonym anchep kuntamu. E synonym anedi vocabulary lo adaga boy it went to prasna. Ante yok underline chase na padaniki. Samana ma it went to ardan nichet padani. Manam gurthin chali. So in the chwandi requested, moved, shouted. Ordered. So, in the law, pleaded. Pleaded ante vedu konadam. Vedu konadam. Leda request chedam and it went to the answer untundi. So, requested is the appropriate answer to the second question. E question vocabulary lo ni synonyms nundi adaga badindi. Look at the third one. Identify the meaning of the idiom once in a blue moon. Once in a blue moon and chepkuntamu. 
सो वन इन ए ब्लू मून अनेडीएम की मीन फस्ट मन चूँ मेकिंग अप फर् लास्ट टाइम आलवेज बीइंग लेट इन ए वेरी रउंड अबउट वे हैपनिंग ओनली रेरली सो एना चला रेर का जो एना पनी ओक संघटन का रेर का जगते अरदा जगते दाने मन वन इन ए ब्लू मून अटा वन इन ए ब्लू मून सो हैपनिंग ओनली रेरली अभी केवल अरदा जो फर् एग्जापल कलना रीड्स नोट वन इन ए ब्लू मून कलना रीड्स नोट वन इन ए ब्लू मून अंत आम नोट्स एपड़ चलती रेग्युर् चव वेरी रेरली चाल अर अमे चुनाव सो दट ईज द मीन आफ द इडम वन इन ए ब्लू मून मन कीडीएम्स रे मूड क्वेश्चन रावटा की एग्जामे अवकाश इप्ड वर की मनमीएम्स की संबंध रे क्वेश्चन चूसा फोर्थ क्वेश्चन द क्रू आफ दिप was very friendly and courteous so ikkada underline chesinatvanti word courteous and choose the antonym of the word courteous courteous anetvanti padaniki opposite word antonym ante opposite word idi kuda vocabulary anetvanti bhagam nundi ivabadindi so opposite word cheppali first one affable civil rude and respectful the opposite word for the word courteous is rude rude anedi courteous anetvanti daniki opposite word ga cheppochu third one is the correct answer fifth question people who came to dash their friends and relatives cheered them up so when when do we cheer them someone eppudu so manam okar cheers cheptamu so when we see off them when we give farewell to them when we say bye or goodbye to them so ikkada deentlo appropriate phrasal verb ni manam fill cheyali first one is look up second one is look on third one is look at fourth one is see off the appropriate phrasal verb to fill in this blank is see off see off means to give send off evarkena send off icche tappudu manam danni see off an cheptamu so fourth one is the correct phrasal verb to fill in the blank see off means to say goodbye to someone or to give a send off to someone सिक्स क्वेश्चन इज रिटेड टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आरव क्वेश्चन इक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पैन इवबड़ी लुक द क्वेश्चन अ पर्सन हू लव मैन कैंड अ पर्सन हू लव मैन कैंड ईज का डैश फस्ट वन फिलास्ट सैकेंड वन इज स्ट्रिंगी थर्ड वन इज ईगोईस्ट अंड फोर्थ वन इज द डिट्राक्टर the appropriate one word to substitute this phrase e phrase ni substitute chese tvanti single word edante that is philanthropist philanthropist is a person who loves mankind evaraithe itara manushulani premistado vaanni manam philanthropist an cheptam we call him a philanthropist so phil means to love फिल अंटे लव पी हेच दिस् प्रिफि हाज द मीन आफ् लव एंड ऐंथ्रो द सफि ऐंथ्रो हाज द मीन आफ् मैन कैं सो फिल ऐंथ्रोपिस्ट मीन वन हू लव मैन कैं एवर मैन कैं मनुष्य जाति प्रेमस्ो वाल मन फिलास्ट अटा and opposite to this philanthropist is the misanthropist or misanthrope antam misanthrope m i s m i s a n t h r o p e misanthrope mis means to hate mis ante hate anthrope ante manaku telusu human beings or mankind 
so who is a misanthrope a misanthrope is a person one who hates mankind so one who loves mankind is called philanthropist one who hates mankind is called misanthrope so misanthrope ante manava dveshi manushulanu dveshinche etuvanti vaadu so this sixth question is related to the one word substitutions which is a part of the vocabulary vocabulary lo baganga undaboye etuvanti topic idi and sixth question identify the sentence you will say to seek permission meeru పర్మిషన్ కోరడానికి ఉపయోగించేటువంటి సెంటెన్స్ ఏంటో ఇందులో మనం గుర్తించాలి కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ లెండింగ్ మీ యువర్ బాయ్ స్కిల్ వుడ్ యూ లైక్ టు లెండ్ మీ యువర్ బాయ్ స్కిల్ హౌ డూ యూ లైక్ టు లెండ్ మీ యువర్ బాయ్ స్కిల్ డూ యూ థింక్ ఐ కుడ్ బారో యువర్ బాయ్ స్కిల్ సో విచ్ ఈజ్ ద అప్రోప్రియేట్ సెంటెన్స్ టు సీక్ పర్మిషన్ పర్మిషన్ కోరడానికి ఉండేటువంటి అప్రోప్రియేట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ వుడ్ యూ లైక్ టు లెండ్ మీ యువర్ బాయ్ స్కిల్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సీకింగ్ పర్మిషన్ ఓకే పర్మిషన్ని కోరడం నా రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనందరికీ తెలుసు ఈ ఎగ్జామినేషన్లో లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటే డిజార్డర్గా ఇచ్చినటువంటి ఈ సెంటెన్సెస్ని మనం ఏం చేయాలి సరైనటువంటి ఆర్డర్లో రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి సో మరి ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ పైన ఎగ్జామినేషన్లో రెండు క్వశ్చన్స్ కనీసం రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది మరి వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం the first one so you leave home in search of a better life remember this is not the first sentence sentence rearrangement solve cheyadamlo first manaku sadinchalasindi entante andloni first sentence ni identify cheyadam modati vakyanni identify cheyadam so ikkada so anetuvanti conjunction tho start ayindi kabatti this is not the first sentence idi modati vakyam kaadu so manam munduga first sentence ni identify cheddam imagine that you are a farmer so this could be the first sentence no ka farmer vani uhinchko so the a sentence a paragraph can begin with this sentence ee sentence tho ka paragraph begin avadaniki avakasham undi second one your crops are weathering as weather patterns so this is not the second sen- uh, first sentence because it uh, begins with your which is the continuation to the previous sentence in the mundu natvanti sentence ki continuation lo idi undi kabatti it may not be the first sentence millions of people in vulnerable communities around the world do not have to imagine such a scenario so here he talked about such a scenario such alanti di ante intaku mundu edo cheppadu alanti scenario gurinchi maatladutunnadu so this is not the first sentence so first sentence enti b b could be the first sentence b anedi modati sentence avutundi imagine that you are a farmer imagine that you are a farmer okay nu oka farmer vani anuko so b tho start avutundi so it may be 1 2 or 4 indulo moodu kuda b tho ne start avutunnayi so ikkada manam eliminate chesesamu enti third one is not at all the answer see the process meer ikkada answer kaadu meeku kavalsindi the way i am solving the question ee prashna ni nenu ela solve chestunnanu ee sentences ni eliminate chestunnanu anedi aa process ni ardham cheskondi meer munduga సో నేను ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని ఎలిమినేట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇది సో అనేటువంటి కంజంక్షన్తో మొదలైంది సో ఉంది కాబట్టి దానికి ముందు ఏదో ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అసలే కాదు సెకండ్ వన్ బి ఇమాజిన్ దట్ యుఆర్ ఏ ఫార్మర్ దిస్ హ్యాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ బికమింగ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మొదటి వాక్యం కావడానికి దీనికి చాలా వరకు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక మూడవది యువర్ క్రాప్స్ ఆర్ వెదరింగ్ యాజ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయేషన్ టు అదర్ సెంటెన్స్ 
అండ్ సచ్ ఎ సెనారియో అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా సచ్ ఆ విధమైనటువంటిది అలాంటిది అంటున్నాడు అంటే ఇంతకు ముందు ఏదో చెప్పి అలాంటిది అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సో ఇది కూడా ఫస్ట్ కాదు సో మొదటి సెంటెన్స్ ఏంటి మనం కేర్ఫుల్గా అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా తెలిసింది బి ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ బి ఏ విల్ నాట్ బి ద ఆన్సర్ సో యూ లీవ్ హోమ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ బెటర్ లైఫ్ సో ఇక్కడ బిఏ అనేది కాంబినేషన్ సరైనది కాదు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇది కూడా సరైనటువంటిది కాదు సో ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఏంటి బిసిఏడి అండ్ బిసిడిఏ సో ఇందులో బి తర్వాత సి వస్తుందని మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది సో బి అండ్ సి ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ ఎ ఫార్మర్ యువర్ క్రాప్స్ ఆర్ వెదరింగ్ యాజ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ బికమ్ మోర్ వెలటైల్ యువర్ వెల్ వాటర్ ఈస్ టూ సాల్ట్ ఈ టు డ్రింక్ అండ్ ద రిచ్ ఇస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ టు బై అట్ ద మార్కెట్ ఓకే సో ఇక్కడ బి అండ్ సి దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో బిసి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఇట్ మస్ట్ బి ద డి మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ వల్నరేబుల్ కమ్యూనిటీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ డూ నాట్ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ సచ్ ఎ సెనారియో సో అలాంటి సెనారియోని వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేసుకోలేకపోతున్నారు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ డి అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సో దీని కంటిన్యూషన్ కదా దే డూ నాట్ ఇమాజిన్ సచ్ ఎ సెనారియో సో యూ లీవ్ హోమ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ బిసిడి అండ్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో వైల్ సాల్వింగ్ ద questions related to the sentence rearrangement sentence rearrangement ki sambandhinchina tanti prashnalani solve chese tappudu manam ee process ni follow avutu undali so gurtu pettukondi there is no shortcut to learn the మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రశ్నల్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎలాంటి షార్ట్ కట్ లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ టు కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ వీలైనన్ని ఎక్కువ ప్రశ్నలని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్లో మీరు సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే యూ విల్ బీ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ వెరీ ఆక్యురేట్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రశ్నలు సాల్వ్ చేయడంలో మీరు చాలా ఫాస్ట్గా ఆక్యురేట్గా అవుతారు సో keep on practicing many number of questions we line anni ekwa questions ni practice cheyadaniki try cheyandi okay right look at the ninth question he suddenly saw neha dash the room he pushed his way dash the crowd of people to get to her so this is a question related to the grammar topic that is called the preposition preposition ki sambandhinchatvandi question idi so he suddenly saw neha dash the room across the room first one over the room across the room and over the room so second one chundi he pushed his way dash the crowd of people to get to her so in the rendu questions moodu prepositions sambandhicha usage adigadu one is how to use across how to use the preposition through and how to use over and how to use along సో ఏది సరైనటువంటి ఆన్సర్ వీటిలో సరైనటువంటి సమాధానం ఏంటి ప్రిపోజిషన్ అనేది క్వశ్చన్ హీ సడన్లీ సా నేహా డ్యాష్ ద రూమ్ కెన్ వి సే ఓవర్ ద రూమ్ ఓవర్ ద రూమ్ అంటామా నో విష్ నెవర్ సే ఓవర్ ద రూమ్ అక్రాస్ ద రూమ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో హీ సడన్లీ సా నేహా అక్రాస్ ద రూమ్ హీ పుష్డ్ హిజ్ వే డ్యాష్ ద క్రౌడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ so through the crowd of the people to get to her so here the appropriate answer to this question is across and through across and through these two options are the correct to fill in these two blanks that is the question related to the grammar topic prepositions look at the 10th question sneha cut her finger while she dash vegetables సో ఇక్కడ శ్వేత రెండు పనులు చేసింది ఒకటి వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తుంది రెండవది తన ఫింగర్ని కట్ చేసుకుంది వెన్ టూ యాక్షన్స్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో గనక రెండు పనులు జరిగినట్లయితే మనం లాంగర్ యాక్షన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో చెప్పుకోవాలి షార్టర్ యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో తెలియజేయాలి సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను గతంలో జరిగినటువంటి రెండు పనుల గురించి మనం నరేట్ చేసేటప్పుడు 
longer action nemo past continuous lo ekkuva samayam jariginatuvanti panini past continuous lo shorter action ante takkuva samayam jariginatuvanti panini simple past lo teliyestanu ee rendu tenses ni kalapadaniki when while as laanti ni kalpatamu so indlo mari ikkada sneha ekkuva samayam chesinatuvanti pani enti did she cut finger for a longer period of time or did she cut the vegetables for a longer period ekkuva samayam ame finger ni cut chestunda ekkuva samayam vegetables cut chestunda ante ekkuva samayam vegetables ni cut chestunda dani past continuous ante was cutting was cutting anedi sare entvandi takkuva samayam jarigindi finger cut chestukodam so anukokunda finger ni cut chestundi so answer sneha cut her finger while she was cutting vegetables vegetables cut chestu undaga sneha tana finger ni cut chesindi cut cheskundi anukokunda so idi past continuous past continuous tense ki sambandhinchatundi question manaki examination lo ee topic paina past continuous past perfect paina chaala variki questions adagadaniki avakasham untundi కాబట్టి ఈ రెండు టెన్సెస్ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నప్పటికీ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా ఈ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మన బుక్లో చాలా డీటెయిల్డ్గా డీటెయిల్డ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము అలాగే ఆన్లైన్ క్లాస్లో కూడా ఆన్లైన్ కోర్సులో కూడా రెండు టెన్సెస్ని చాలా సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినటువంటి గ్రామర్ టాపిక్స్ కానీ ఒకాబులరీ కానీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ సహాయంతో ఎక్కడైతే డిఫికల్టీగా ఉంటుందో అక్కడ పిక్చర్స్ సహాయంతో చాలా ఈజీ మేనర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి టాపిక్స్లో మీకు ఏమైనా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడంలో ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ టేక్ ద కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ లిసన్ టు దోస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వర్స్ కటింగ్ లుక్ ఎట్ ద లెవెంత్ క్వశ్చన్ రాము ఈజ్ డ్యాష్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ డ్యాష్ ఆనెస్టీ సో రెండు పదాల్లో కూడా ఆనెస్ట్ ఆనెస్టీ అనేటువంటి పదాల్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి ముందు అప్రాప్రియేట్ అప్రాప్రియేట్ ఆర్టికల్స్ని మనం ఫిల్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ చూడండి రాము ఈజ్ డ్యాష్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ అ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అనేది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ నౌన్కి ముందు నౌన్ ఫ్రేజెస్కి ముందు మనం ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ సైలెంట్ కాబట్టి యాన్ అనేది సరైనటువంటి సమాధానం సో రాము ఈజ్ యాన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ రాము ఒక నిజాయితీ గల వ్యక్తి హీ బిలీవ్స్ ఇన్ డ్యాష్ ఆనెస్టీ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఆనెస్టీ ఈజ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఆనెస్టీ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్కి ముందు ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించడం జరగదు జీరో ఆర్టికల్ లేదా నో ఆర్టికల్ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆనెస్టీ బ్రేవరీ బ్యూటీ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ హ్యాపీనెస్ లాంటివన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అవుతాయి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ని జనరల్ సెన్స్తో వాడినప్పుడు ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించడం జరగదు వాటికి ముందు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆనెస్టీ అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ జనరల్ సెన్స్తో సాధారణ అర్థంతో ఉపయోగించబడింది కాబట్టి దానికి ముందు మనం ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించడం జరగదు సో నో ఆర్టికల్ బిఫోర్ దాట్ వర్డ్ ఓకే లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్ ద డోర్ డ్యాష్ సంబడి నాక్ ద గేమ్ okay this is a question related to the structure no sooner no sooner anetvanti structure ki sambandhinchatvanti question ikkada ivvabadindi remember the three expressions one is no sooner second one is hardly when hardly when and the third one is scarcely when scarcely when so no sooner than 
hardly when scarcely when these three are the special structures with inversion they talk about the actions that happened immediately after another action ఒక పని జరిగిన వెంటనే మరొక పని కూడా జరిగింది అని చెప్పడానికి అంటే సైమల్టేనియస్ యాక్షన్స్ని గురించి చెప్పడానికి మనం ఈ మూడు రకాల స్ట్రక్చర్స్ని ఉపయోగిస్తాము మొదటిది నో సూనర్ దాన్ రెండవది హార్డ్లీ వెన్ మూడవది స్కేర్స్లీ వెన్ ఈ మూడు స్ట్రక్చర్స్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మరి నో సూనర్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్తో సెంటెన్స్ బిగిన్ అయితే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వర్డ్ దాన్ దాన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించాలి ఒకవేళ స్కేర్స్లీతో కనుక బిగిన్ అయితే వెన్ వాడతాము హార్డ్లీ కనుక ఉంటే వెన్ ఉపయోగించడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ నో సూనర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్ నేను డోర్ వేశానో లేదో దాన్ సంబడి నాక్డ్ అగైన్ వెంటనే మళ్ళీ ఎవరో తలుపు తట్టారు అంటే ఒక పని జరిగిన వెంటనే మరొక పని జరిగింది అని చెప్పడానికి మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగిస్తున్నాము లుక్ ఎట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ షీ హ్యాడ్ హార్డ్లీ పాస్ డిగ్రీ వెన్ షీ గాట్ ఏ జాబ్ she had hardly passed a degree when she got a job ame degree pass ayindo ledo ventane ame ki job ochindi degree pass ayindo ledo ventane job ochindi rendu panlu oka dani tarvata marokadu jarigayi degree pass avadam job raavadam venta ventane jarigayi kabatti andulo hardly when anetvandi structures ni upayogincham so alage scarcely when kuda atlaage upayoginchabadutundi she had scarcely passed a degree when she got a job samanam ayatvante ardham untundi ee moodittini kuda simultaneous actions ante oka pani jarigina ventane maroka pani kuda jarigindi ani cheppadaniki vitni upayoginchadam jarugutundi look at the 13th question he is dash than his brother than his brother so manandarki telusu than anetvanti padam deentlo ostundi manaki comparative degree lo ostundi సో ఇప్పుడు అప్రోప్రియేట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద అడ్జెక్టివ్తో ఈ బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలి హెల్ప్ఫుల్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ద మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ద మో మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ మస్ట్ బీ యూజ్డ్ హియర్ బికాస్ దాన్ ఈజ్ దేర్ అండ్ కంపారిజన్ ఈజ్ మేడ్ బిట్వీన్ టూ ఇద్దరి మధ్యలో కంపారిజన్ జరిగింది హీ హిజ్ బ్రదర్ అతడికి వాళ్ళ బ్రదర్కి మధ్యలో కాబట్టి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇందులో హెల్ప్ఫుల్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ ఈజ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అండ్ హియర్ ఇద్దరి మధ్యలో కంపారిజన్ జరిగింది కాబట్టి అది కంపారిటివ్ డిగ్రీ సో మోర్ హెల్ప్ఫుల్ వాడాము ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే దాన్ అనేటువంటి పదం కంపారిటివ్ డిగ్రీలో వస్తుంది కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఓకే ద ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద వీ వర్ సెడ్ టు రమ్య డూ యూ లైక్ ది శారీ so this is a question related to grammar again malli idi grammar ki sambandhinchatvandi question idi indirect speech enti ane question adigar ikkada the reported speech of this sentence is ee sentence sambandhinchina reported speech enti first one the weaver told ramya he liked this sari this is incorrect idi question kabatti do you like sari do you like this sari anedi question kabatti told ani kaakunda asked anedi upayoginchabadutundi so second one chuddam the we were asked ramya indulo asked anedi undi kani questions lo that anetvanti conjunction ni manam upayogincham kabatti second one is also incorrect rendavadi kuda wrong e third one the we were asked ramya if she liked this sari so asked is correct one if is also correct questions ni report chese tappudu if leda whether vaartam that is also correct and you became she liked v2 ga marindi kani this anetvanti padam ikkada this ni manam that ga marchali so idi kuda wrong avutundi then what is the correct answer the we were asked ramya if she liked that sari so this is the appropriate reported speech that is nothing but the indirect speech 
దీనికి అప్రోప్రియట్ సరైనటువంటి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్గా మనం చెప్పుకుంటాము సో ఈ క్వశ్చన్ గ్రామర్లో ఉండబోయేటువంటి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద గ్రమాటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ నాలుగు వాక్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఇందులో ఒకటి మాత్రమే గ్రమాటికల్గా కరెక్ట్ రిమైనింగ్ మూడు తప్పవుతాయి సో ఇన్కరెక్ట్ గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ ఏంటి ఆ మూడు నాలుగిట్లలో ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేద్దాం హి స్పోక్ అట్ ద మీటింగ్ ఇంప్రెసివ్లీ ఎస్టర్డే సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ ఒక వాక్యంలో అడ్వర్బ్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలి అనే దానిపైన ఈ క్వశ్చన్ అడగబడింది ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక వాక్యంలోని అడ్వర్బ్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద మ్యానర్ ముందుగా మనం మ్యానర్కి సంబంధించిన అడ్వర్బ్స్ చెప్పాలి అంటే పని ఎలా జరిగిందో వాటికి సంబంధించినవి అండ్ సెకండ్ వన్ ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి అడ్వర్బ్స్ దాని తర్వాత టైంకి సంబంధించినటువంటి అడ్వర్బ్స్ చెప్పుకోవాలి సింపుల్గా ఎంపిటి ఆర్డర్ అడ్వర్బ్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఎట్లా ఉండాలంటే మ్యానర్ ప్లేస్ టైమ్ ఎంపిటి ఆర్డర్ అంటాము ఇక్కడ చూడండి హి స్పోక్ అట్ ద మీటింగ్ ఇంప్రెసివ్లీ అట్ ద మీటింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఇంప్రెసివ్లీ ఈజ్ మ్యానర్ ఎస్టర్డే ఈజ్ టైమ్ సో దీనిలో చూడండి ఎంపిటి ఆర్డర్లో లేదు పిఎంటి అంటే ప్లేస్ మ్యానర్ టైమ్ అనేది ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ రాంగ్ సెంటెన్స్ అది సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి హీ ఇంప్రెసివ్లీ స్పోక్ ఎస్టర్డే ఇంప్రెసివ్లీ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇంప్రెసివ్లీ ద వర్డ్ ఇంప్రెసివ్లీ ఈజ్ ట్వైస్ రెండు సార్లు ఉపయోగించబడింది look at the third question he spoke impressively at the meeting yesterday chodni ikkada impressively is the manner at the meeting is place yesterday is time so manner place time mpt order upayoginchabadindi so third option is the correct one moodavadi sarainatuvanti samadhanam ikkada సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సెంటెన్స్లోని అడ్వర్బ్స్ యొక్క ఆర్డర్ని గుర్తించేటప్పుడు ఎంపిటి అనేటువంటి రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ముందుగా మ్యానర్కి సంబంధించి ఒక పని ఎలా జరిగిందో చెప్పాలి రెండవది ప్లేస్ ఏ ప్లేస్లో జరిగిందో చెప్పాలి మూడవది మ్యానర్ ఏ మ్యానర్లో ఏ విధంగా జరిగిందో తెలియజేయాలి దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ సో థర్డ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ దట్ హ్యాస్ అన్ ఎర్ర ఒక వాక్యాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ కామన్ ఎర్రర్స్ లేదా స్పాటింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ సో ఒక ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో ఎర్రర్ని తప్పుని గుర్తించాలి ఫస్ట్ పార్ట్ అన్లెస్ హీ డస్ నాట్ రిటర్న్ దిస్ ఈజ్ ఏ అన్లెస్ అనే దాని తర్వాత నాట్ ఎప్పుడు కూడా రాకూడదు so unless tarvata not eppudu kuda raakudadu so first part itself has an error in it modati vakyam lone modati part lone error undi so third one a lo error anedi kanipistundi manaki endukante unless anetuvanti padam tarvata not undadu if tarvata not untundi kaani unless tarvata not undadu kabatti పార్ట్ ఏ హ్యాస్ ఎర్రర్ ఇన్ ఇట్ పార్ట్ ఏలో ఎర్రర్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓ క్యాబులరీ ఐడెంటిఫై ద పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఆపోజిట్స్ ఆపోజిట్స్గా లేనటువంటి వాటిని మనం కనుగొనాలి ఇప్పుడు రెండు పేర్స్ని ఒక్కొక్క పేర్లు రెండు పదాలను ఇచ్చాడు అవి ఆపోజిట్స్ కానప్పుడు మనం దాన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్గా గుర్తించాలి ఫస్ట్ వన్ స్కేర్సిటీ అబండెన్స్ మనందరికీ తెలుసు స్కేర్సిటీ అంటే కొరత అబండెన్స్ అంటే పుష్కలంగా ఉండడం సో స్కేర్సిటీ కొరత దానికి ఆపోజిట్ అబండెన్స్ పుష్కలంగా లభించడం సో దిస్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్ ఇది ఆపోజిట్ వర్డే కాబట్టి అది సమాధానం కాదు ఎందుకంటే మనకి నాట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ కానిది అడిగా నేను సో ఫస్ట్ వన్ ఆపోజిట్ అవుతుంది సెకండ్ వన్ డీప్ షాలో థర్డ్ వన్ 
అడ్వాన్స్ రిట్రీట్ ఫోర్త్ వన్ కార్డియల్ ఫ్రెండ్లీ మనందరికి తెలుసు డీప్ హ్యాస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ షాలో డీప్ షాలో థర్డ్ వన్ అడ్వాన్స్ రిట్రీట్ అడ్వాన్స్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడం రిట్రీట్ అంటే వెనకడుగు వేయడం సో అది కూడా ఆపోజిట్ అవుతుంది బట్ ఫోర్త్ వన్ కార్డియల్ ద వర్డ్ కార్డియల్ హ్యాస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మిగతా మూడు కూడా ఆపోజిట్ వర్డ్సే అబండెన్స్ స్కేర్సిటీ డీప్ షాలో అడ్వాన్స్ రిట్రీట్ మూడు కూడా ఆపోజిట్ పదాలే కానీ కార్డియల్కి ఫ్రెండ్లీ అనేది ఆపోజిట్ కాదు సో దట్ ఈస్ ద సినానిమ్ సమానమైనటువంటి అర్థం కలది కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్త్ వన్ ద ఫోర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో ఇది లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ సో లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్కి సంబంధించి మళ్ళీ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని చదివి కరెక్ట్ ఆర్డర్ని మనం అరేంజ్ చేయాలి ఇన్ వింటర్ దే డిసైడెడ్ టు మేక్ ఏ డాల్ సో ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్లో నేను చెప్పాను ఏం చెప్పాను మనం సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్గా చేయాల్సింది అందులోని మొదటి సెంటెన్స్ని గుర్తించాలి తర్వాత ఎలిమినేట్ చేస్తూ సెకండ్ సెంటెన్స్ థర్డ్ సెంటెన్స్ని గుర్తిస్తూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ వింటర్ దే డిసైడెడ్ టు మేక్ ఏ డాల్ దట్ దే డీడ్ ఇందులో దే అనేటువంటి పదం ఉంది ప్రనౌన్ దే అంటే వారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు మనకి ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అది మొదటి వాక్యం కాదు మరి ఏంటి మొదటి వాక్యం సిన్స్ దట్ డే షీ హ్యాడ్ బికమ్ దేర్ డాటర్ సిన్స్ దట్ డే అన్నాడు ఆ రోజు అన్నాడు ఏ రోజు మనకు తెలియదు కదా దానికి సంబంధించి ఇంకేదో ముందు ఒక వాక్యం ఉంటుంది అద్దె గుర్తించాలి మనం ఎ మిరాకిల్ హ్యాపెండ్ ద డాల్ బ్రిడ్ ఫన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఓపెన్ హర్ ఐస్ అండ్ స్మైల్ ఇట్ టు ద ఓల్డ్ పీపుల్ సో దీనికంటే ముందు కూడా ఏదో సెంటెన్స్ ఇంకా ఉంటుంది సో ఫోర్త్ వన్ చూడండి దేర్ లివ్డ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ దేవర్ చైల్డ్ లెస్ సో చైల్డ్ లెస్గా ఉండేటువంటి పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్కి అండ్ వైఫ్కి సో డి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సో చూడండి ఫోర్ సెంటెన్సెస్ కూడా డితోనే బిగిన్ అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ టైం కన్జ్యూమింగ్ క్వశ్చన్ ఒక ప్రశ్న మనకి ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకోబోతుంది మరి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇలా సమయాన్ని స్పెండ్ చేయలేం కాబట్టి మనం వీలైనన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా వీటిని క్విక్గా మరియు ఆక్యురేట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మరి సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటి డి తర్వాత సో ఇన్ వింటర్ దే డిసైడెడ్ సిన్స్ దట్ డే ఏ మిరాకిల్ హ్యాపెండ్ ఇందులో మీరు జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే మీకు రెండవ ఏ అనేది రెండవ వాక్యం అవుతుంది ఇన్ వింటర్ దే డిసైడెడ్ టు మేక్ ఏ డాల్ అండ్ దట్ దే డిడ్ దే వర్ చైల్డ్ లెస్ పిల్లలు లేరు కాబట్టి వాళ్ళ వింటర్లో ఏం డిసైడ్ అయ్యారు దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఏ డాల్ ఒక బొమ్మని తయారు చేయాలనుకున్నారు సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి డి సెకండ్ వన్ ఏ సో చూడండి ఇక్కడ డి ఏతో అక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాదు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ డిఏసిబి డిఏబిసి సో లెట్ ఎస్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ చూడండి మనం స్ట్రాటజీస్ ఎట్లా చేస్తున్నాము సో రెండు గుర్తుపట్టాము ఇప్పుడు మనం కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ని గుర్తిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ ఏంటి సిన్స్ దట్ డే షీ హ్యాడ్ బికమ్ దేర్ డాటర్ ఆ రోజు నుంచి ఆ డాల్ వల్ల డాటర్ అయిపోయింది ఏ మిరకిల్ హ్యాపెండ్ ద డాల్ బ్రెత్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఓపెన్ హర్ ఐస్ అండ్ స్మైల్ టు ద ఓల్డ్ పీపుల్ సో ఇక్కడ C is not the concluding sentence. B is the concluding sentence. మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే B అనేది చివరి వాక్యం అవుతుంది అంటే చివరిగా బీతో ఎండ్ అయ్యేది సో డిఏసిబి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ నేను ఒకసారి ప్రాసెస్ జాగ్రత్తగా చెప్తాను వినండి ముందు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు దే అనే పదం ఉంది వారు వారంటే ఎవరో ఉన్నారు ఇంకా ప్రణౌన్ అది దానికి ముందు ఒక నౌన్ ఉంటుంది ఆ నౌన్ని గుర్తించాలి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రెండవ చూడండి సిన్స్ దట్ డే ఆ రోజు నుండి ఏదో ఒక రోజు ఉంది దానికి ముందు వీ షుడ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ 
అండ్ అ మిరకిల్ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ మిరకిల్ గురించి చెప్తున్నారు అదేంటో తెలుసుకోవాలి దేర్ లివ్డ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ దే అంటే ఎవరు అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సో డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే దే వర్ చైల్డ్లెస్ పిల్లలు లేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ అయ్యారు ఇన్ వింటర్ దే డిసైడెడ్ టు మేక్ ఎ డాల్ ఒక బొమ్మను తయారు చేయొచ్చు సో డి ఏ అండ్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఎ మిరకిల్ హ్యాపెండ్ ఎ డ డాల్ బ్రెత్ వన్ సార్ ట్వైస్ ఒక రెండు సార్లు శ్వాస తీసుకుంది ఓపెన్ అండ్ అర్ ఐస్ అండ్ స్మైల్ టు ద ఓల్డ్ పీపుల్ ఓల్డ్ పీపుల్ని చూసి నవ్వింది సో దాట్ ఈజ్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ సి and finally since that day aa roju nundi she had become their daughter that is the b so d a c b this is the process e process ni follow out to number of questions ni practice cheyandi okay ee sentence rearrangement ki sambandhinchi kuda manaki notes lo chaala questions ivadam jarigindi ante process ela ela solve cheyalo process ni vivaristune number of questions meer practice cheyadam koraku veelainanni ekkuva questions ivadam jarigindi kabatti aa questions ni meer practice cheyandi ఓకే సో ఇందులో ప్రతి అంశానికి కూడా అప్రాప్రియేట్ వెయిటేజ్ ఇస్తు అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి గ్రామర్ బుక్ లాగా కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఈ ఎగ్జామినేషన్ కొరకే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కొరకే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఈ బుక్స్ని ఈ వీడియోస్ని అన్నిటినీ మనం రూపొందించడం జరిగింది అంటే వేరే ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ ఇంగ్లీష్ లేదా గ్రామర్ కాదు ఇది specifically exclusively this program these question papers and this book is meant for the junior assistant cum computer assistant examination so read the notes carefully practice all kinds of questions and watch the videos in the course to score good marks both in the screening test as well as in the main examination ఓకే సో మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది వేరే ఏవో ఎగ్జామినేషన్ కొరకు చేసినటువంటి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ గ్రామర్ క్లాసెస్ లేదా గ్రామర్ పుస్తకం కాదు ఈ ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేకంగా మీ కొరకు రూపొందించినటువంటి బుక్ మరియు వీడియోస్ ఇవి ఓకే జాగ్రత్తగా చదువుతూ వీడియోస్ చూడండి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు షెట్ అప్ ద షాప్ it is time to shut up the shop ante shop moose vese atvanti samayam ayindi ippadiki shop moose veyalsindi ani ardham untundi the passive form of this sentence is ee sentence ki passive form enti so ekkadaithe 2 plus v1 ochindo active voice lo ganaka 2 plus v1 vachinatlaite passive voice lo 2 b plus v3 raavali so active voice lo enti active voice lo 2 ప్లస్ వి వన్ గనక వచ్చినట్లయితే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం దాన్ని టు బి ప్లస్ వి త్రీగా మార్చుకోవాలి టు బి ప్లస్ వి త్రీగా మార్చాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు బి షెటప్ ఓకే టు బి ఉంది కానీ అది అప్రాప్రియేట్ ఆర్డర్ కాదు ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ మీ టు షెటప్ ద షాప్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ద షాప్ టు బి షెటప్ it is time for the setup of the shop that is the not answer and third one is the correct answer it is time for the shop to be shut up okay so idi third option is the correct one gurtu pettukondi ekkadaithe active voice lo 2 plus v1 ostundo passive voice lo manam danni to be plus v3 ga rayali to be plus v3 ga raaskovali and uh, 18th question identify the meaning of the idiom spill the beans spill the beans anetvanti ee idiom ki sarainatvanti samadhanam ento chuddam to be untidy to be very talkative to reveal something that is supposed to be kept as a secret to leave a place quickly spill the means spill the beans ante to reveal a secret ఓకే ఏదైనా రహస్యంగా ఉంచాల్సినటువంటి విషయాన్ని మనం ఎవరికైనా రివీల్ చేసినట్లయితే ఇతరులకి రివీల్ చేసినట్లయితే స్పిల్ ద బీన్స్ అని చెప్పుకుంటాము స్పిల్ ద బీన్స్ అంటాము రహస్యాన్ని ఇతరులకి చెప్పడం ఓకే థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూడవది దీనికి సరైనటువంటి సమాధానం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూడండి 
choose the correctly punctuated sentence from the following manandariki telusu ee examination lo punctuation pai nundi kuda okati leda rendu questions adagabothunnaru because this is also a part of the syllabus punctuation marks anedi kuda mana syllabus lo oka bhagam kabatti manam okati leda rendu questions ni tappakunda expect cheyochu daniki sambandhinchatundi questions ela adugutunnaro ikkada chudandi clean your feet before you enter said his sister so ikkada vala sister cheppinatvanti athu sister cheppinatvanti matalani manam inverted commas lo quote cheyali inverted commas lo cheppali so first one lo inverted commas ledu ikkada inverted commas raavalsunde so this is not the correctly punctuated sentence rendava chondi clean your feet before you enter so ikkada clean Inverted commas unnai, kaani ikkada kama use chee bad ledu. So, second one is also the not correct sentence. In the kante, reported part ni, reporting part ni, rendit ni kuda kama separate chee aali. Ante, yoko quote ni kama separate chee aal si untundi. Third one chondi, clean your feet before you enter, said his sister. So, this is the correct one. Inverted commas unnai. ఓకే దాని తర్వాత కామా ఉంది అండ్ చివర్లో ఫుల్ స్టాప్ కూడా ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ బట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి క్లీన్ యువర్ ఫీట్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ సెడ్ కామాస్ సెడ్ తర్వాత కూడా కామా ఉంచు ఉంచబడింది కాబట్టి ద ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్లీ పంక్చువేటెడ్ వన్ నాలుగవది కరెక్ట్గా పంక్చువేట్ చేయబడలేదు సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Choose the synonym of the word austere. Austere net vanti padan ki sarai net vanti ardha meento manam gamani chali kada. First one soft, second one abnormal, third one sad, fourth one strict. Austere, austere, the word austere has the meaning of being strict. స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఆస్టియర్ అని చెప్పుకుంటాము సో వాట్ ఈస్ ద సినిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆస్టియర్ ఆస్టియర్ హ్యాస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రిక్ట్ నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ వీ ఆల్ నో దట్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మనకి సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి మొదటి క్వశ్చన్ ఏ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ పైన సో దీని నుండి కూడా ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంటుంది ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా రాబోయేటువంటి ప్రశ్న మరియు దీనికి సమాధానం చేయాలి అంటే మనం ముందుగా క్వశ్చన్స్ని మరియు వాటి యొక్క ఆప్షన్స్ని జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు ప్యాసేజ్ చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ప్రాసెస్ కానీ ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ పైన పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసేద్దాం Elephants are not really very savage animals. What is the meaning of savage? Savage and tainty. The meaning of the savage is wild and ferocious. Okay. Wild and ferocious. Dangerous we can also say. So, what do you mean? Elephants are not savage animals. Now, savage animals are dangerous, ferocious, wild animals. but occasionally they can be in a very bad temper kani konni saarle emothundi occasionally they will be in the bad temper anta their most dangerous habit at such moments what ki alanti bad temper lo unnapudu em chestayi ala vaatuga to pick up with their trunk a large stick or stone edana oka large sticks ni kaani stone kaani dan trunk tho pai ki leptundi and throw it with greater force at someone standing nearby eduruga unnatuvanti vaalla pai kadu visiresthundi vaatini when this happens the only thing anyone can do ida jarigina appudu evaraina em cheyali is to jump quickly out of the way akkada nunchi ventane jump avalsindi velli povalsindi so this is the simple paragraph just meek understanding korak ikkada nenu questions etla undabothunnayi vachanu when an elephant is in a bad temper what should we do it may try to hurt someone it moves its trunk from side to side 
वन शुड नॉट थ्रो स्टोन सेट इट वन शुड कीप अवे फ्रॉम इट सो वेन एन एलिफेंट इज इन बैड टेमपर वन शुड कीप अवे फ्रम इट दाँ दूर वेलिपाली इधे विषयानी लास्ट लाइन इविदी टू क्विकली जंप फ्रम इट अंत वेलिपाली सो दट इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्ंग टू दिंपल पैसेज ट्वेंटी सैकेंड क्वेश्चन द वर्स्ट थिंग एन एलिफेट डज एलिफेट वर्स्ट थिंग टू अटैक अदर सावेज ऐनिमल to destroy everything nearby use its trunk with great force throw things at anyone close to it so fourth one is the correct answer when it is in anger or when uh, it is in bad temper the worst thing it can do is to throw things at anyone close to it it is given here with great force at someone standing nearby throw it with great force at someone standing nearby okay so fourth one is the correct answer to this question look at the 23rd question according to the passage elephants are usually so what kind of elephants are usually according to the passage passage ki sambandhinchi okay edi sarayinatvanti answer fierce ferocious innocent and civilized intelligent and smart okay so here elephants are not savage animals annadu ante avi ferocious and dangerous kaadu annadu so first one fierce anedi kaadu second one ferocious anedi kuda kaadu endukante first line lone mana clear ga cheppadu not savage animals annadu then innocent and civilized innocent and civilized is the correct answer for this question so elephants are usually innocent and civilized according to this passage ee passage prakaram idi sarayinatvanti answer avutundi so reading comprehension paina ilanti questions manaki adugutu untadu i look at the 24th question choose the sentence with appropriate punctuation marks సరైనటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ తో ఉన్నటువంటివి గమన గుర్తించాలి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ గుడ్ ఈవినింగ్ హీ సెడ్ మై నేమ్ ఇస్ అలన్ సో అన్ని సెంటెన్స్ కూడా అదే కాంటెక్స్ట్ లో ఇవ్వబడ్డాయి కానీ కరెక్ట్ పంక్చువేషన్ ఏంటో మనం గమనిద్దాం సో హియర్ హీ సెడ్ షుడ్ బి వితౌట్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ హీ సెడ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లేకుండా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనకి గుడ్ ఈవినింగ్ అనేది మై నేమ్ ఇస్ అలన్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా అవి రెండు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఉండాలి మనకి సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో లేదు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ మీన్స్ సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కావచ్చు డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కావచ్చు బట్ ఉండాల్సిందే సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రాంగ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ మై నేమ్ ఇస్ అలన్ సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ ఉన్నప్పటికీ గుడ్ ఈవినింగ్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ రాంగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ హీ సెడ్ మై నేమ్ ఈస్ ఎలన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కరెక్ట్ ఇది కూడా సరైనటువంటిది కాదు థర్డ్ వన్ గుడ్ ఈవినింగ్ హీ సెడ్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎలన్ సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇది సరైనటువంటి సెంటెన్స్ ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద వాట్ అప్రోప్రియేట్ సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ Kama is used after them and my name is Alan is also given in the single inverted commas. So third one is the correct answer to this question. Okay. So look at the last question that is the 25th question. 25th question Chwandi. Which of the following words is incorrect in spelling? Incorrect spelling unit 20 pada medo manang gurthin chali. Nalgu pada le chadu andulo okati matra me incorrect or incorrect edo gurthin da manami pudu. The first one is occurrence. In the lower end, see the end R loan tie. So this is the correct answer. O C C U R R E N C occurrence. Second one vacuum W vacuum spelling and V A C U U M vacuum. So this is also the correct spelling. And third one is independence I N D E P E N D E N C. This word also has the correct spelling. but the fourth one relieve has incorrect spelling okay relieve maamuluga manaku e ane etuvanti sound koraki e ane sound koraki e i vaartam c tarvata 
సి తర్వాత అయితే ఈ ఐ వాడాలి మిగతా ఏ లెటర్స్ అయినా కూడా ఐఈనే ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకి ఆర్ఈ సిఈఐ విఈ ఈ అనే సౌండ్ కొరకు సి తర్వాత ఏం పడుతున్నాం చూడండి ఈఐ ఉపయోగించాము రిసీవ్ అన్నాము కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎల్ తర్వాత ఈఐ వాడబడింది రిలీవ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఆర్ఈ ఎల్ఐఈ విఈ రిలీవ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఈ ఐఈ అనే సరైనది సో ఫోర్త్ వర్డ్ హ్యాస్ ద ఇన్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ సో స్పెల్లింగ్ సంబంధించి కూడా మనకి జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో భాగంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మోడల్ పేపర్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ మన ఎగ్జామినేషన్ యొక్క ఇంగ్లీష్ మోడల్ పేపర్ సో అన్ని ఏరియాస్ లో నుంచి వెళ్ళి కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ని కవర్ చేసుకోవడం జరిగింది సరైనటువంటి వెయిటేజ్తో మొత్తంగా గమనించినట్లయితే ఐదు ఏరియాస్లోని మొదటిది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నుండి మూడు నుంచి ఐదు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది యూసేజ్ అండ్ ఈడియమ్స్ నుండి రెండు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ ఒకాబులరీ అండ్ పంక్చువేషన్లో ఒకాబులరీ నుంచి ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ అలాగే పంక్చువేషన్ నుండి ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో నుంచి వెళ్ళి ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ మిగతా ప్రశ్నలన్నీ కూడా గ్రామర్ నుండి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏ టాపిక్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలో ఇస్తూ సరైనటువంటి విధంగా మీరు చదువుతూ క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ అచీవింగ్ ద సక్సెస్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో వీటికి సంబంధించి మనకి విన్నర్స్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కంప్లీట్ వీడియో లెక్చర్స్ అలాంగ్ విత్ ద సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ సో మన విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ యొక్క బుక్ని చదువుతూ ఈ కోర్సులో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ని వింటూ మీరు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్తో పాటుగా మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా సక్సీడ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ